అమరావతిలోని వెలగపూడి సచివాలయంలో మరి కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వివిధ శాఖల మంత్రులు కార్యదర్శులు శాఖాధిపతులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు ఇప్పటికే హాఫ్ ఇయర్ ప్రగతి ఫలితాలు ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి భవిష్యత్తులో సాధించే ప్రగతి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు దీంతో పాటు రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ తుది ఆకృతులపై నేడు నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు అమరావతిలోని వెలగపూడి సచివాలయంలో మరి కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వివిధ శాఖల మంత్రులు కార్యదర్శులు శాఖాధిపతులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు ఇప్పటికే హాఫ్ ఇయర్ ప్రగతి ఫలితాలు ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి భవిష్యత్తులో సాధించే ప్రగతి సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై దిశా నిర్దేశం చేయనున్నారు దీంతో పాటు రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం తుది ఆకృతులపై నేడు నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష సమావేశంపై మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు శ్రీనివాస్ చెప్పండి ముఖ్యమంత్రి సమావేశంపై మీ దగ్గర ఉన్న సమాచారం ఏంటి మూడు కీలకమైన సమావేశాలు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రధానంగా రాష్ట్ర ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించి ఇప్పటికే రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అనేక ఆర్థిక సంక్షోభాలు ఎదుర్కొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ను పూర్తి స్థాయిలో ఆర్థిక పరిపుష్టి కలిగిన రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఆలోచనకు అనుగుణంగానే ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి క్వార్టర్ లో కూడా మూడు నెలలు గడిచిన తర్వాత దీనిపైన సమీక్ష జరపడం ఇప్పటి వరకు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వీటికి నిధుల సమీకరణ దీనికి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్దం చేస్తుంటారు ఇప్పటికే రెండు క్వార్టర్లో ముగిసిన తర్వాత మూడవ క్వార్టర్ కు వెళ్తున్న క్రమంలో ఇప్పటి వరకు ఈ రెండు రెండు త్రైమాసికాల్లో సాధించిన ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించి ఈ రోజు జరుగుతున్న సమావేశంలో కీలకంగా చర్చిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఈ ఆరు నెలల కాలంలో కూడా సాధించిన ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి కొంత అసంతృప్తిగా ఉన్నారు మూడవ క్వార్టర్ నాలుగో క్వార్టర్ లో మాత్రం ఈ వచ్చిన అవరోధాలను అధిగమించి మరింత అభివృద్ధిని సాధించాలనేది ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఈ క్రమంలోనే ఈ రోజు ఆయా శాఖల మంత్రులు అలాగే హెచ్ఓడీలకు సంబంధించిన సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మరి కాసేపట్లో ఆ సమావేశం ప్రారంభం అవుతుంది ప్రారంభమైన తర్వాత ఈ రెండు ఈ రెండు క్వార్టర్లలో సాధించిన అభివృద్ధికి సంబంధించి కానీ లేకపోతే రావాల్సిన రెవెన్యూస్ చేయాల్సిన ఖర్చు ఖర్చులే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆదాయం పెంచుకునే మార్గాలు ఏమిటి అనే దానిపై కూడా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తుంది ఈ కసరత్తునే ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి అధికారులతో మంత్రులతో చర్చిస్తారు దీంతో పాటు మరొక కీలకమైన సమావేశం కూడా ఈ రోజు జరగబోతోంది పోలవరం కు సంబంధించి ఒక త్రిసభ్య కమిటీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది పోలవరం కు సంబంధించి కేంద్రం కల్పిస్తున్న అడ్డంకులు నిన్న గడ్కరీ కొంత క్లారిటీ ఇచ్చారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోలవరం కు సంబంధించి తాము జవాబుదారీగా ఉంటాము ఖచ్చితంగా పోలవరం ప్రాజెక్టును ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించినట్టుగానే రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పూర్తి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి సంసిద్ధంగా ఉందనేది చెప్తూనే ఇప్పటి వరకు పోలవరం కు సంబంధించిన అన్ని నిధులను విడుదల చేశామని చెప్పారు అలాగే ఇరవై రెండవ తేదీన ఆయన స్వయంగా రివ్యూ చేయబోతున్నారు సో ఈ అంశాన్ని కూడా ఈ త్రిసభ్య కమిటీకి చర్చించడం అలాగే ఇప్పటి వరకు అక్కడ ప్రాజెక్టు బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న కంపెనీతో పాటు మరికొన్ని కంపెనీలను అక్కడ చేర్చే క్రమంలో ఒక కన్సార్టియం ను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఉంది అదంతా కూడా ఈ రోజు జరుగుతున్న త్రిసభ్య కమిటీలో చర్చిస్తారు ఇక మూడవ ప్రధాన అంశం రాష్ట్ర శాసనసభ అలాగే హైకోర్టు భవనాలకు సంబంధించి వీటిని చాలా ప్రెస్టేజ్గా గా భావిస్తోంది ప్రభుత్వం ఈ వీటికి సంబంధించిన ఆకృతులను కూడా ఇప్పటికే సిద్ధం చేసిన క్రమంలో ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళితో కూడా దీన్ని కోఆర్డినేట్ చేసే బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పగించింది ఈ రోజు నార్మల్ ఫాస్పర్ కు సంబంధించిన కంపెనీ ప్రతినిధులు కూడా వస్తున్నారు కాబట్టి వీరితో కూడా చర్చించి రేపు సిఆర్డీఏ మీటింగ్ ఉంటుంది ఈ ఫై ఈ రెండు ఆకృతులకు సంబంధించిన ఫైనల్ డిజైన్ రేపు ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది